వైఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగుల దశాబ్దాల కల నెరవేరబోతోంది ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసేందుకు రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అధికారి ఆంజనేయరెడ్డి నేతృత్వంలో నియమించిన నిపుణుల కమిటీ తొంభై రోజుల పాటు అధ్యయనం చేసి నివేదికను సీఎం జగన్ కు అందించింది దీనిపై సీఎం నిపుణుల కమిటీని సభ్యులతో పాటు మంత్రులు బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ పేర్ని నాని ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించి పలు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు ఆర్టీసీ విలీనానికి ముఖ్యమంత్రి అంగీకరించినట్లు మంత్రి పేర్ని నాని తెలిపారు చాలా మంచి సౌపరిమాణం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఎన్నికల ముందు వాగ్దానం ఇచ్చారో అది మూడు నెలలు కాకముందే తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చాడు మేమందరం చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం సంతోషకరం కార్మికులకి ఎప్పటి నుంచో జరగాల్సిన ఈ రోజు జరిగిందని సంతోషపడుతున్నాం ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసేందుకు కొత్తగా ప్రజా రవాణా శాఖ ఏర్పాటు చేయనున్నారు దీంతో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులందరూ ఈ శాఖ కిందకు వస్తారు మరోవైపు ప్రస్తుతం ఉన్న ఉద్యోగ విరమణ వయస్సును యాభై ఎనిమిది నుంచి అరవై సంవత్సరాలకు పెంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది బస్సు ఛార్జీలు ఫెయిర్ గా ఉండేలా ట్రాన్స్పోర్ట్ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ను ఏర్పాటు చేయాలని కూడా సీఎం సూచించారు దశల వారీగా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను తీసుకురావాలని తెలిపారు దీనిపై మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చిస్తున్నారు ఆర్టీసీ విలీనంతో ఏటా మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయల నుంచి మూడు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల వరకు భారం పడుతుందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది అయితే ఈ భారాన్ని భరించేందుకు సీఎం జగన్ అంగీకరించారని మంత్రి పేర్ని నాని తెలిపారు విధి విధానాలు త్వరలో ఖరారవుతాయన్నారు ప్రభుత్వంలో విలీనం చేశాక ఆర్టీసీని లాభాల బాటలో పరిగెత్తించడమే కాకుండా దేశంలోనే నంబర్ వన్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టర్ గా నిలపాలని సీఎం సూచించారన్నారు చాలా అంశాలపై అధ్యయనం జరిగాకే ముఖ్యమంత్రి ఆర్టీసీ విలీన నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలిపారు ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు ఎప్పటి నుంచో అభద్రతా భావంతో ఉన్నారని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కావాలన్న వారి కల ముఖ్యమంత్రి జగన్ నిర్ణయంతో నెరవేరబోతోందని తెలిపారు మంత్రి నాని మరి ప్రభుత్వం మరి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నందుకే మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది ఆనందంగా ఉందమ్మా పిల్లలే హ్యాపీగా ఉంటారు మేము మా ఫ్యామిలీ మంచి ఫ్యూచర్ వచ్చినట్టే మాకు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి